Hello students, today we are going to deal with different classifications of mechanical vibration. First one is free vibration, forced vibration and self-excited vibration. First one, free vibration. If a system after initial disturbance is left to vibrate on its own, the resulting vibration is known as free vibration. That is, a vibration system is initial disturbance in the system. That system so am vibrated to the other area. That term vibration is free vibration. In this case, initial disturbance is not the same. We have to do the initial excitation. The system vibrated to the other. No external force acts on the system. This is an example of the oscillation of symbol pendulum is an example of free vibration. One symbol pendulum is an oscillation of free vibration example. Next one is forced vibration. If a system is subjected to an external force, the resulting vibration is known as forced vibration. This is forced vibration. The main difference is free vibration. Free vibration is external excitation in the initial condition. In that case, forced vibration is external excitation. Initial disturbance in the world, periodic ayat, pinni itu nama la external excitations itu kudu diundi dikem. Ia ini dia, orang sistem vibrate itu cegi orang angel, atenam vibration ayana forced vibration itu peraya. Example ayat diesel engine. Nama kerja diesel engine vibrate je. Adil initial disturbance mula mula diesel engine vibrate je anada. Adil ni selesa um, orang power stroke ni time belum, abade force angel, force angel excitation create dia berdunda. आ एक्साइटेशन से वरीयम डीजल इंजन वाइब्रेट चीम अब वो डीजल इंजन इल इनिशियल डिस्टर्बेंस लादे पिन्नी इड पीरियोडिक आये इड फोर्सेस एक्टिव इन द गोंडा ना डीजल इंजन वाइब्रेट चीम अब वो डीजल इंजन एक रूप फोर्स्ड वाइब्रेशन एक्साम्बल ना नेक्स्ट वन इस सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन Self-excited vibration vibrate di yang ada. Apa cikgu dikem naya itu pernah forced vibration. Ini dalam kita main difference yang mana. Hari yang pernah forced vibration il periodi kadal forces externally assist di lege. Ada itu mechanical assist di lege aktif yang ada. Ada sama yang itu self-excited vibration il periodi forces a system tanne generate di yang ada. Adu guna mana self-excited vibrations Vibrate, create periodic forces that excites vibration themselves in the world. This is the case of the free vibration, sorry, forced vibration, self-excited vibration, the different side of the parayana, the two points are here. Now, the self-excited vibrator is the system. That is the vibration we have to prevent. That is the force act. Okay, that is the case of the forced vibration system, the diesel engine. Okay, adil, nama lor adil de vibration nama lor prevent itu ni ari ya. A diesel engine pinet de vibrate itu cie ater ini deh, nama lor dene, paka vibrate vibration free aki ni jari ya. Ini lor nahl polum, adil aktif ona force ni, nama lor kendi ambet itu dila, segera aki mati ambet itu dila. Ini adalah forced vibration, free vibration nama lor, sorry, forced vibration, self excited vibration nama lor difference. If the system is prevented from vibration, then the excitation force disappears. In case of Self-excited vibration. In contrast, in case of forced vibration, this exciting force is independent of vibration and can persist even when system is prevented from vibration. This is our daily end. Damned and undamped vibration. That's why I'm going to tell you about this video. We'll talk about this in a video. In a mechanical vibration system, there are two energies. One is potential energy stored in Spring, mati orang kinetic energy stored in mass. Anginnya yang anjil total energy of the mechanical vibration system yang dahana bercakap sum of potential energy and kinetic energy yang nolak dana. Ini energy yang base ini dana. Ini second classification. Ada ini damped dan undamped vibration beri dana. Apa yang dana? Adi nama kita undamped vibration dana nolak. If energy is not lost during oscillation, vibration is known as undamped vibration. Ada ini. Vibration le, orio cycle lelum, energy nashtepadade, ellah cycle of vibration lelum, 
എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരേപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് അൺഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇഫ് എനർജി ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ അതായത് ഓരോ സൈക്കിൾ ഓഫ് വൈബ്രേഷനിലും എനർജി പതിയെ പതിയെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് അൺഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലിനിയർ വൈബ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻസ് ആണ് സ്പ്രിങ് മാസ് ആൻഡ് ഡാംബ് ഈ മൂന്ന് കോമ്പണൻസും ലിനിയർ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ടൈമിൽ ലിനിയർ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് ലിനിയർ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇഫ് ഓൾ ദി ബേസിക് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്ററി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്രിങ് മാസ് ആൻഡ് ഡാംബ് ബിഹേവ് ലിനിയർലി ദി റിസൾട്ടിംഗ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ലിനിയർ വൈബ്രേഷൻ ഇനി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ലിനിയർ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ലിനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലിനിയർ വൈബ്രേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് എലമെൻസ് സ്പ്രിങ് മാസ് ഓർ ഡാംബ് ബിഹേവ് നോൺ ലിനിയർലി ദി റിസൾട്ടിംഗ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് നോൺ ലിനിയർ വൈബ്രേഷൻ അതായത് ബേസിക് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് മാസ് ഡാംബ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഒന്നിലധികമോ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് നോൺ ലിനിയർ വൈബ്രേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോൺ ലിനിയർ വൈബ്രേഷനും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോൺ ലിനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആൻഡ് റാൻഡം വൈബ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എക്സൈറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത്തരം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷനും അതായത് ടോ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇഫ് ദി വാല്യൂ ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ വൈബ്രേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടൈം ദി എക്സൈറ്റേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റാൻഡം വൈബ്രേഷൻ ഇഫ് ദി എക്സൈറ്റേഷൻ ഈസ് നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഓർ റാൻഡം ദി റിസൾട്ടിംഗ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ റാൻഡം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിൽ അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് റാൻഡം വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എക്സൈറ്റേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു വിൻഡ് വെലോസിറ്റി റോഡ് റഫ്നെസ് ഗ്രൗണ്ട് മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് എർത്ത് ക്വർക്ക്സ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലും നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ ഡയറക്ഷനോ ഒന്നും തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണവും റാൻഡം വൈബ്രേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൈ വൈബ്രേഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വൈബ്രേഷനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ അത് ആ ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്